Hello， 大家好，我是 Kara， 欢迎来到我的频道。今天这集我们来介绍抗老的美容仪。美容仪其实区分蛮多的，有导入型的，还有射频 RF 的功能，主要是刺激皮肤里面的胶原蛋白增生。还有另外一种就是微电流，这种微电流通常都是增强脸部的轮廓，让你的线条看起来更利落，有拉提的功能。为什么脸部没有纹路，却看起来有老态了？那其实就是关于我们本身的轮廓。我们的身体的骨头跟肌肉，如果骨头肌肉老化，这部分是很难用注射的方式就可以改善的。微电流的技术。美容仪呢，就是帮助减慢肌肉的老化，尽量维持我们肌肉的结构。尽管我们的皮肤看起来有细纹，但是如果轮廓线条是利落、是紧实的，基本上呢还是会呈现比较年轻的。那么今天这一节，我们主要谈论一下哪一种美容仪会更适合不同的人。我的皮肤本身是敏感肌嘛，大部分看我的频道朋友们都是敏感肌。那今天这一集啊，要介绍好几款不同程。度。度的敏感肌都可以参考一下。好，如果对以上内容感兴趣的话，我们就继续哦。目前我手上有使用过的美容仪，都会跟你们去比较一下，去介绍一下它们的功能性，还有适合的族群。在这边说一下，美容仪不是智商税，大部分人呢用起来觉得没有感觉，通常都是使用方式错误，或者是它使用的频率不够高，也有可能是你手上的美容仪真的效果可能一般般。所以我们选美容仪还是要仔细做好功课。那今天我分享的所有美容仪都是有明显的效果，只是。是不同的层面，它会呈现不一样的功能，是有不一样的感受。如果你希望是比较温和型的话，我手上这两款曾经分享过的 Z 跟 New Face 这一款都是属于比较温和型的，它们的微电流的感觉是有点类似。Z 这一款呢，我感觉会比 New Face 这一款的 Mini 版更强一些，但是目前它好像有更新了，最新的版本我还不知道，这是旧版的。这两个都是属于有效果，可是比较温。和型的，想要效果再强一点点的话，但是又希望温和一点，就可以选 Z Z 的美容仪啊。在前几集我已经有详细的分享过，感兴趣的朋友们可以回去看一下啊。这两款的电流感是非常的温和，很轻微，可以说几乎是没有感觉。有些人可能会没有感觉，那我自己对电流还是会敏感一点，但是我的接受度是高的。这两款的感觉只是有一点麻麻的，使用上也是非常舒适，而且很好携带的，所以。是很推荐。另外，之前我分享过的 m a d i c u 这一款的美容仪，它的效果就非常明显了。可是呢，它的刺激度相对也会强一点。如果你的耐受度比较高，又不是敏感肌的那种族群呢，我觉得可以尝试。尽管我是敏感肌，其实我使用它还是可以的，只是我没办法接受每一次使用都好像要忍受一些痛苦的感觉。它的使用感受真的不是很好，可是它的效果。也相当好。之前的美容仪我有详细分享过它，感兴趣的朋友也是可以回去看一下。使用上面是简单的，但是它的电流感非常的强烈。首先呢，它会有一种非常麻，会有一种被粗电的感觉，有非常明显也比较深层的电流感，感觉明显。肌肉有被拉扯的感觉，使用的过程也会动。我今天分享的美容仪啊，都是可以用芦荟凝胶的，或者是你配合他们家的凝胶。我一向都是用 Medic 的凝胶比较多，他们的凝胶都是通用的，任何品牌的美容仪都可以使用，所以我非常喜欢。重点是因为他们的。成分比较温和，会更适合敏感肌。因为我自己是敏感肌，所以我用产品还是要小心一点。有一些人可能不知道自己使用美容仪过敏的原因，其实是在于它的媒介，它使用的一些产品，而不是美容仪本身导致你过敏。当然了，非常刺激感受的那些美容仪也不太适合比较脆弱的敏感肌。但如果你的反应是像用完产品过敏的那种反应，大多数都
是真的产品导致的。所以，我们尽管是使用美容仪也好，配合的脸部产品呢，都是要非常小心，要看一下成分。因为这部美容仪我大致上也有分享过了，在这里我也不多介绍了。我大概就是分类一下不同刺激程度的美容仪，还有它们的效果感觉。Medic 这部美容仪呢，用完之后当下就有非常明显的拉提的效果了。相比 Z 两款的比较温和型的美容仪呢，使用当下的效果了 ，Medic 会。比较明显的，但是长期使用其实也没有太大的区别了。所以我个人呢会比较喜欢偏温和一点的美容仪啊。不过基本的消水肿效果，这些微电流的美容仪啊，每一步都可以及时的达到效果。如果你只是想要做到消水肿的效果，基本上每一步都可以做到。接下来这一步美容也是我从来没有分享过，所以这一步今天会是主角了。我会详细一点去分享它。这一步呢，它也是有微电流的功能。但是呢，它比较特殊一点，它的功能里面还会有 RF 射频的功能，而且它使用的部分呢，也会有红灯跟橙灯。红灯可以帮助我们皮肤的胶原蛋白增生，橙灯是可以帮助我们美白、提亮皮肤的肤色。基本上它就是三种的模式同时进行。那么它的电流部分呢，会比较明显的，但是它不至于我不能使用啊，因为它可以调它的度数，而且它的疼痛感呢，相比 m e d i c u r e 那部。我会比较能够接受，它顶多就是像橡皮筋去弹我的皮肤而已，这种感觉我觉得是 OK 的。但是如果我的皮肤敏感中用完视黄醇的产品，皮肤比较薄的时候，我可能就会选择这这一款的比较温和的美容仪了。但是呢，因为它的功能性非常全面，可以说是比较省时间的。如果你想要效果比较快速、比较明显的，而且当下就可以看到皮肤的变化，那么这一步可能就会很适合。你了，这个美容仪其实我是更早之前使用，大概三四个月之前呢。这款呢是吉蒙的小烫痘美容仪，它的外形其实我是蛮喜欢的，真的很像小烫痘一样，因为它的范围比较大，所以使用起来还蛮方便的，比较可以大范围的去使用。我们使用 EMS 的美容仪的方式一定要由下往上拉，而且你用的时候千万不要用蛮力。我看到很多人使用这一部美容仪，好像拉皮一样，非常的。粗暴，我们的皮肤其实很脆弱，要轻轻的稍微贴着皮肤去拉上去就好了。我们使用这种美容仪之前，是一定要涂一些媒介。去使用的吉蒙是有配合他们的凝胶的。个人对于成分上面比较严格，它的成分里面含香精跟 PEG， 所以我用过两次之后就没有再用了。现在是我老公在用的，他也是敏感肌，但是他使用它没有问题。如果你不是太严重、太脆弱的敏感肌，也是可以配合他们的凝胶。但是这一步呢，因为它配合了射频的功能，所以没有那么适合单独使用芦荟凝胶，会更适合。和使用配合的媒介，这种凝胶，第一首选会建议用这种专门配合美容仪使用的那种凝胶，使用的效果会有差。我自己是有用过芦荟凝胶去使用它，还是有效果，但是相比芦荟凝胶的效果会没有那么好。可是前面我说的一些美容仪，他们用芦荟凝胶也不会影响他们的功能性。这部美容仪使用的时候会有热热的感觉，因为它有射频功能，所以用的时候也会产生热能，刺激皮肤底层的。胶原蛋白增生，给大家看一下它的凝胶感呢，其实跟我平常用的 m a d i c u r e 差不多，几乎是一样的。涂抹开是水水的，还蛮舒适的。其实它的香味很清淡，不是很明显的。那上完这个凝胶之后了，我通常会先用全脸抹湿。它有一个全脸抹湿的，使用感会比较温和、比较平衡的。我觉得敏感肌用都没有问题，它的电流感会比较弱一点的，不会很强，但是会有感觉像这个弹弓在弹你的皮肤，很轻微，不会很痛。如果第一次使用啊，就可以先用第一档，它有三个档。使用的方式其实也。蛮简单的，在这边有一个开关，长按，它就开了。开了之后了，它不会马上操作，你要选它的模式。好，如果我想要第一个模式，嘿，这边就亮了。
，然后它亮起来之后啊，就可以使用了。使用的时候，灯也会亮起来的。进使用的时候，由下往上拉提，由内往外拉上去。如果你要使用这个 V 点的模式，它的微电流的强度是最高的，但是它也是可以去调整的。我通常最多是使用二，不会到三，三真的是非常的疼痛啊，感觉比较大一点。V 点模式啊，我会建议用在侧面这个咀嚼机为主，然后可以。拉到这边再拉下去，记得所有美容仪都不太适合使用在脖子中间，要避开脖子中间。侧面可以用，但是中间不要用，尤其喉咙部分哦。平均每一边呢，大概三分钟它就会停机，然后你再按一次短的这个按下去之后呢，它就会再重复操作一次，因为它的设计也是给你操作两次，每一边碾三分钟，同一个模式。第三次它就可能跳掉了，就跳到另外一个模式。使用之前呢，就要。看一下是不是你想要的模式啊？一边脸做完之后，时间到它就会自动停机，不需要自己去算，可以很平均的。那我通常是选脸模式做一遍，然后就拉提模式，针对脸部侧面肌肉这部分。有时候我会再使用法令纹模式，法令纹模式我会带到额头，额头部分我会做多一点，因为它是主要刺激胶原蛋白增生，它的热能会比较高一点呢。几个模式里面呢，它是针对。RF 的功能 ，V 脸模式就是针对微电流的功能。虽然每一个都有在配合，但是它们的平均度会不一样，这就是这部仪器的特色了。它还有一个。眼部的模式，眼部模式啊，它只有上面是亮的，所以如果你用到下面是没有感觉的，可以用一些眼霜或者是凝胶，厚一点的涂抹在眼周，然后用仪器去做，做一个拉提，大概两分钟它就会洗掉，每一边两分钟，这些功能都是可以叠用的，但是每一次使用的时间呢，建议不要超过十五分钟。用完之后，这个凝胶其实是可以不用马上清洗掉，如果你对这个凝胶没有过敏反应，基本上。它也是可以直接敷面膜，敷完面膜还是建议冲洗掉。那这个美容仪啊，它操作完之后，可能还是会在。待机的状态，所以记得不用的时候要再长按一次这个开关，让它真的不亮了，已经关机了才好收起来哦。这个要注意，它的长期使用效果到底是怎么样呢？这个已经测试过了，效果是可以说非常好，而且它当下已经有一定的效果。但是因为我平常都有在使用一些美容仪的关系，所以我第一次使用通常都不会觉得有。太大的提拉的效果会有效果，但是不会像我平常看到别人在使用很明显的歪掉脸的那种。但是呢，多使用几次之后了，效果就越来越明显了。对比上真的是非常明显，最明显是脸部变小，这边变窄了。不过这个效果也是配合比较长期的时间使用它，差不多超过两到三周之后的时间，可能效果就会比较明显一点。然后有一段时间我没有用它，还是。会慢慢回复，大部分的微电流美容仪都是有效果，可是都是需要持续的使用它。但是呢，因为它配合了 RF 的功能，也配合光疗，除了提压效果之外，它整体也帮我们建立了胶原蛋白啊，让我们皮肤从内往外都是紧实，真的是有改善的。这个就是它的优点。如果我现在要急救，可能就会选这一种的美容仪了。但是呢，它是有缺点的。我觉得这个缺点呢，就大部分美。敏感肌了都是要注意的。首先，它的设计部分，它这个设计看起来好像也蛮正常啊，也没什么很平，对不对？但是它里面这个金属其实是有一点点高度的，会有一点明显的凹凸感。使用的时候贴在皮肤上，如果你的凝胶不够多，可能就会有被刮到的感觉，比较容易产生拉扯感。而且因为它有热能，凝胶很快就被皮肤吸收，所以要一直补。凝胶部分一定要充足，如果凝胶。够多足量的话，其实它的拉扯感比较不会刮皮肤。但是很多人使用美容仪，我自己都是使用到后面都懒得去涂，我觉得差不多了，差不多了。但是这时候就已经产生拉扯的问题，所以大家千万不要懒惰，也不要太省了，一定要用正确的方式去使用它。第二部分呢，就是它的清洁问题啊，也是因为它的设计这个比较突出来，清洁部分呢比较不好擦干净，要花多一点时间去清洁这个头。如果
果你的皮肤非常脆弱、非常敏感，我就不太建议使用这一款，会更建议这两部。这这个对于敏感肌真的是很友好的。那么如果你皮肤跟我差不多，是敏感肌，但是已经建立一定的耐受度，想要有强烈一点的抗老效果，可以使用这一款。这款其实也蛮推荐，因为它的效果真的还蛮不错的。除了使用上会多少有一点刺激感之外，基本上也没有太大的问题的。凝胶部分呢，如果是比较脆弱的敏感肌，不能使用 PEG 跟相见朋友们呢，也可以用其他的品牌，其他的凝胶也是可以取代的。吉蒙这个美容仪在台湾是有官方网站可以买到的。如果有任何的疑问，也欢迎留言给我。好，那么今天的内容就分享到这里哦。喜欢我的影片的朋友们，请记得帮。完整，还有别忘记分享、订阅、按小铃铛，我们下次见吧，拜拜。